morning students classical algebra la standard form of reciprocal equation nama previous video la discuss pannirukom adha base panni result nama indha video la discuss pannalam a reciprocal equation of the standard form can always be depressed to another of half the dimension appdin kuduthirukanga inga statement idhula enna solliranga or standard form of reciprocal equation eduthitomna adha depress panni innor equation ah form panna mudiyum andha equation oda dimension vandha given equation oda dimension la half ah irukum adhaadhu degree vandha nama half ah reduce panni innor equation ah nama note panna mudiyum அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கான ப்ரூஃப் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன்னா என்ன ஈவன் டிகிரி லைக் சைன் உள்ள ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மு இப்போ ஈவன் டிகிரி ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இங்கே பவர் என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஹையஸ்ட் பவர் டூ எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டூனுடைய மல்டிபிகேஷனாக நமக்கு ஈவன் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம டூ எம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது எக்ஸ் பவர் டூ எம் எக்ஸ் பவர் டூ எம் மைனஸும் இதே போல் நமக்கு டிகிரி ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இது ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷனாக இருக்கணும்னா இன்னொரு இன்னொரு கண்டிஷன் நமக்கு என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இதனுடைய கோஃபிஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஹையஸ்ட் பவர் உள்ள இந்த டேர்ம் இருக்கு எக்ஸினுடைய ஹையஸ்ட் பவர் உள்ள டேர்ம் இருக்குல்ல இதனுடைய கோஃபிஷியன்ட்டும் கான்ஸ்டன்ட் டேர்முடைய வேல்யூவும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே போல் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இங்கே செகண்ட் டேர்ம் நமக்கு ஏ ஒன்னு இருக்கும் அதாவது இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்முடைய கோஃபிஷியன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே போல் தான் நெக்ஸ்ட் டேர்ம்லாம் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னால் லைக் சைனாகவும் இருக்கணும் அதாவது இங்கே என்ன சைன் இருக்கோ அதே சைன் தான் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதே போல் இங்கே உள்ள செகண்ட் டேர்மில் என்ன சைன் இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் செகண்ட் டேர்மில் நமக்கு சைன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி இருந்ததுனால தான் அதை நம்ம லைக் சைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஈவன் டிகிரி லைக் சைன் உள்ள ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் தென் இந்த ஈக்வேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டிப்ரெஸ் பண்ணி டைமென்ஷனை ஹாஃபாக ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம எக்ஸ் பவர் எம்மால் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைடிங் பை எக்ஸ் பவர் எம் டிவைட் பண்ணுறோம்னா எப்படி நமக்கு ஈக்வேஷன் கன்வெர்ட் ஆகும் ஏ நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ எம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ எம் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏஎம் இன்டு எக்ஸ் பவர் எம் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் ஏ நாட் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன் கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறோம் நமக்கு எப்படி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நமக்கு ஏ நாட் இன்டு எக்ஸ் பவர் இங்கே டூ எம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்ம் நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் எம் அப்படின்னு ஆகும் டூ எம் மைனஸ் எம் நமக்கு எம்னு ஆகும் இல்லையா ஏ நாட் இன்டு எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் அதே போல் இங்கே ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆகும் அதாவது இந்த எக்ஸ் பவர் எம்மை நியூமரேட்டரில் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே பவரை நம்ம சப் பண்ணுவோம் அதாவது எம்ங்கிறது மைனஸ் எம் அப்படின்னு ஆகும் டூ எம் மைனஸ் எம் நமக்கு எம்னு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போ எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் பவர் எம் எக்ஸ் பவர் எம் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு ஏ எம்னு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இதே போல் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆகும் நமக்கு இங்கே பவர் எக்ஸ் இருக்குது கீழே எக்ஸ் பவர் எம் இருக்குது இந்த எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் நம்ம எக்ஸை கேன்சல் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ ஒன் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து நமக்கு ஏ நாட் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எம் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணால் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தான் நமக்கு டேர்ம்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதையும் லாஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த டூ டேர்மையும் கம்பைன் பண்ணலாம் இந்த டூ டேர்ம்லையும் கோஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது ஏ நாட் இருக்குது காமனாக வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எம் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்
நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் இதுக்கு பதிலாக நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் இப்படி நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் பவர் ஆர்னா என்ன இருந்தோம்னா ஆருக்கு பதிலாக நம்ம டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் நம்ம நம்பர் கொடுத்துக்கணும் நமக்கு இங்கே ஒன்னு ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் கொடுத்தா நமக்கு இந்த டேர்ம் எக்ஸஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆறுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கும்போது நமக்கு டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம நம்பர் கொடுக்கும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ அப்படின்னு ஆகும் அதே போல் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஈக்வல் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆகும் அப்போ இங்கே உள்ள எல்லா டேர்மே நமக்கு எக்ஸஸ்ட் ஆகும் ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும்போது இங்கே உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எக்ஸஸ்ட் ஆகும் இல்லையா இப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துக்கலாம் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த டூ டேர்மே நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டூ இந்த டேர்மை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் இந்த டூ டேமே நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ரைட் ஹண்ட் சைடு நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இசர் இன்டூ எக்ஸ் ஆர் அப்படின்னு ஆகும் அதாவது நமக்கு இசடு எக்ஸ் ஆர் இந்த டூ டேம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ டேமே நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஆர் நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த டேமே இதே நம்ம மறு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் அங்கே ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ டேமே நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் அதாவது இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நியூமினேட்டரில் மார்க் பண்ணலாம் மார்க் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த டேமே இந்த டேமே நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸஸ்ட் ஆகும் ரைட் ஹண்ட் சைடு நமக்கு இசர் இன்டு எக்ஸ் ஆர் எக்ஸுங்கிறது நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நமக்கு இங்கே உள்ள டேர்ம்லாம் ஸ்மால் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எந்த டேர்மை நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மார்க் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி டேர்ம்ஸ் எக்ஸஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு இந்த டூ டேமே நம்ம கம்பைன் பண்ணி மார்க் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ டேமே நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னாகும் எக்ஸ் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸஸ்ட் ஆகும் ரைட் ஹண்ட் சைடு நமக்கு இசர் இன் டூ எக்ஸ் ஆர் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸஸ்ட் ஆகுது இப்போ இந்த டேமுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர்னா நமக்கு எக்ஸ் ஆர்னு மார்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே போல் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இதை வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அதே போல் இந்த டேர்மை எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் மார்க் பண்ணால் நமக்கு டேர்ம்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இன் டு எக்ஸ் ஆர் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதில் எக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று நம்ம ரைட் ஹண்ட் சைட் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இசர் இன் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இல்லையா அதாவது நமக்கு இசட்னா என்னென்னு தெரியுது எக்ஸ் ஆர்னா என்னென்னு தெரியுது நெக்ஸ்ட்டு ஆறுக்கு அடுத்து உள்ள டேர்ம் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் வேணும்னா நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் இசர் இன் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம நம்பர் கொடுக்கும்பொழுது நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் என்ன ஆகும் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு டூன் ஆகும் இல்லையா எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இன் டூ இங்கே எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் இசட் இன் டூ எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எக்ஸ்ஆர் ஏற்கனவே என்னென்னு தெரியும் எக்ஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஆர் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ்னா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தோம் இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இசட்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட
அதே போல இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன்று அதனுடைய வேல்யூ இசட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸ் டூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய வேல்யூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம டூன் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதையும் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ் த்ரீ இங்கே நமக்கு ஆறுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டூ சாரி டூன் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா இசட் இன்டூ எக்ஸ் டூ அப்படின்னாகும் மைனஸ் இங்கே நமக்கு டூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படின்னாகும் இல்லையா நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வேல்யூ இதை எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் இப்போ இசட் இன்டூ எக்ஸ் டூனா நமக்கு என்ன வேல்யூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா நமக்கு இசட் இதை சால்வ் பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் நமக்கு இசட் கியூப் மைனஸ் டூ இசட் மைனஸ் இசட் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் இசட் கியூப் மைனஸ் த்ரீ இசட் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நமக்கு எக்ஸ் த்ரீ கேபிட்டல் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இசட் கியூப் மைனஸ் த்ரீ இசட் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஆறுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் ஃபோரினுடைய வேல்யூ கூட கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க ஆறுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணால் இந்த ஈக்வேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆகும் நமக்கு இசட் இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னாகும் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் நமக்கு டூ அப்படின்னாகும் இல்லையா இசட் இன்டூ எக்ஸ் த்ரீனா எக்ஸ் த்ரீ என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இசட் கியூப் மைனஸ் த்ரீ இசட் மைனஸ் எக்ஸ் டூ என்னுடைய வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இல்லையா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே இசட்டை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இசட் பவர் ஃபோர்னு ஆகும் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகும் இங்கே மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ஆகும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இப்படி நமக்கு எக்ஸ் ஃபோர் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் ஃபோரினுடைய வேல்யூ இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இதே போல் நம்ம எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கூட அதாவது எக்ஸ் ஃபைவ்னுடைய வேல்யூ கூட கால்குலேட் பண்ணலாம் அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இசட் பவர் ஃபைவ் இசட் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் கியூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் அதாவது எக்ஸ் ஃபைவ் மட்டும் இல்லை இதுக்கு அடுத்து உள்ள வேல்யூஸ் கூட நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் நமக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ இசட் நம்ம நோட் பண்ணோம்லே இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டேம் என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் கேபிட்டல் எக்ஸ் டூ அது வந்து இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூக்கு ஈக்குவல் அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் அதே போல் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டே வரும்போது எக்ஸ் ஃபோர் எம் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஃபோர் எம் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் அந்த எக்ஸ் எம் அதாவது நமக்கு இங்கே ஆர்னு இருந்தால் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆர் இங்கே எம்ன்னு இருக்கிறதுனால கேபிட்டல் எக்ஸ் எம் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா இங்கே டூன்னு இருக்கும்போது இசட் ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீன்னு இருக்கும்போது இசட் கியூப் இங்கே ஃபோர்னு இருந்தால் நமக்கு இசட் பவர் ஃபோர் இதே போல் நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது இங்கே நமக்கு எக்ஸ் எம் அப்படின்னு நம்ம இந்த டேர்ம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அப்போது இங்கே நமக்கு இசட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டுக்கு சப்ஸ்டூஷன் கொடுக்கும்போது இசட் பவர் எம் அப்படின்னு நமக்கு ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி எம்த் டிகிரி பால்நாமியல் ஈக்வேஷனாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் நம்மளால் நோட் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அதனுடைய பவர் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஈவன் டிகிரி லைக் சைன் உள்ள ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனுடைய பவர் நம்ம ஹையஸ்ட் பவர் டூ எம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டூஷன் கொடுத்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் எம்த் டிகிரி பால்நாமியல் ஈக்வேஷனாக நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதை இப்போ இதனுடைய டைமென்ஷனை நம்ம ஹாஃபாக ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண ஈக்வேஷனுடைய ரூட் கால்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக கிவன் ஈக்வேஷனுடைய ரூட் கூட கால்குலேட் பண்ணலாம் அதையும் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எம்த் எம்த் டிகிரி பால்நாமியல் ஈக்வேஷனாக கிவன் ஈக்வேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இல்லையா அப்போ அந்த ஈக்வேஷனுக்கு எத்தனை ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எம் ரூட்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ அதில் ஒரு ரூட்டை நம்ம இஸ் கே அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது நமக்கு இந்த எம் எம்த் டிக
பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் அதனுடைய வேல்யூ கே ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே சாரி ஃபோர் ஏசி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே ஃபோர் ஏ வந்து நமக்கு இங்கே ஒன்று சியும் நமக்கு ஒன்று தான் அப்போ ஃபோர்னே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் டிவைடட் பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஒன் நமக்கு டூனே ஆகும் அப்போ நமக்கு எக்ஸனுடைய வேல்யூ நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு இங்கே டேம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ டூ ரூட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு கேனு ஒரு ரூட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கிவன் ஈக்வேஷனுக்கு நமக்கு டூ ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ண ஈக்வேஷனுடைய ரூட் மூலமாக நம்ம கிவன் ஈக்வேஷனுடைய ரூட் வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கான நோட்ஸ் தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் கவனிங்க நம்ம இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணால் இந்த வேல்யூஸ் அதாவது எக்ஸனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அதாவது சப்ஸ்டூட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அதுக்கான நோட்ஸ் சப்ஸ்டூட்டிங் தீஸ் வேல்யூஸ் இன் ஈக்வேஷன் ஒன் தென் வி கேட் அண்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த எம்த் டிகிரி இன் இசட் அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது அந்த ஈக்வேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது ஒரு எம்த் டிகிரி ஈக்வேஷன் இன் இசட்ல நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது தென் டு எவ்ரி ரூட் ஆஃப் த ரெடியூஸ்ட் ஈக்வேஷன் இன் இசட் கரஸ்பாண்டிங் டூ ரூட்ஸ் ஆஃப் த ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் அதாவது நம்ம இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணி நோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனுடைய ஒவ்வொரு ரூட்டும் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் அந்த ஒவ்வொரு ரூட்ல இருந்தும் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷனுக்கான டூ ரூட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் தஸ் இஃப் கே பி எ ரூட் ஆஃப் த ரெடியூஸ் தி ஈக்வேஷன் தென் த குவாட்ரடிக் அதாவது கேனு ஒரு ரூட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நமக்கு ஒரு குவாரடிக் ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் தென் இந்த குவாரடிக் ஈக்வேஷன்லேருந்து நம்ம ரூட் டூ ரூட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து கிவ்ஸ் த டூ கரஸ்பாண்டிங் ரூட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் டூ ரூட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதனுடைய வேல்யூ இதுக்கு ஈக்குவல் இது வந்து எதனுடைய ரூட்டாக இருக்கும் கிவன் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷனுட